改めまして、はい、ちょっと映らないようにしてますけれども、<笑>ここに、はい、<笑>アトリエブランドの若月美奈さんがいます。<笑>はい。せっかくですから、まあ詩を聞いていただいた直後なので、えー、どの詩が好きだったか、今印象に残っている詩をちょっと聞いていきたいと思います。どうでしたか。一日の終わりに。一日の終わりに。あ、そうです。最後の詩ですよね。うん。これを最後に持ってきたかったんですよ、うんうんうん、なぜならやっぱり一日振り返って私もいつも感謝をして眠りたいと思ってるんですよ夜寝る前って嫌な気持ちになりたくないじゃないですかそれでまあそのシーンも書いたことがあったんですけど今は結構もう変わってて嫌なことがあんまりなくなってきたんですようんで嫌なこともうん、俯瞰して俯瞰って言葉ねさっきあったと思うんで俯瞰して見れるようになってきてあああいうことなんだなってちょっと学びに変えるように今はあの努力努力というか、うん、訓練してきたっていうことで夜寝る前ね、うん、あの感謝して眠りたいですよね「あ今日はあんないいことあったあの人に何とかしてもらったありがとう」って言って寝るようにしてます。はいどの詩が好きでしたいやなんか全部、うん、全部というか本当にもうなんか共感とか、うん、あのあこういうことなんで逆になんか新しい発見もいろいろあったなって中で、うんうん、あのワクワクの種ワクワクの種はいいやいやがワクワクにならないねでなんかすごいあの結構共感共感というか通感してて、うん、こっちにまだ9月ぐらいに新潟に移住してきてそうなんですかまだなんですけど、うん、なんかその中でもすごいこういろいろあった中で、うん、なんか確かワクワクって、うん、こう最初はあるけどだんだん義務になってきますよねそうそうそうっていうのはなんか、うん、すごいもう今までもよく感じてて、うん、なんかそれをそれを詩にしてくださっているのがめちゃくちゃ良かったなあ嬉しい若いですよおいくつですか、はい、23代の子にね共感してもらえるなんて<笑>嬉しいいでですすありがとうございます<笑>そうなんですよやっぱワクワクが嫌々、うん、になってしまう時期が来るんですよねどうしても、うん、続けていくと私なんか自由人なので特に飽きるんですよ、うん、でも飽きないで続けてこれてるのって本当に好きなことだなって思っててだからこうあまりにも頑張りすぎちゃうと嫌々になったり義務になったり負担になったりするので。頑張りすぎずいい具合に、うん、ワクワクの気持ちを持ち続けていければ一番理想ですよね、うん、と思いますありがとうございますどうでした私はあの言葉言葉,言葉は魔法のやつですね,、うん、ですねはい。これ長いんですよねよく書いてくださいました<笑>皆さん大変だったでしょ植物園の時は紙が小さかったので、うん、大きいのに<笑>今回かけた、うん、あそうですでミランさんの字どうですかすごい綺麗でしょ。文化賞なんでこんな綺麗なんでしょうと思うぐらい綺麗な字でうっとりしてしまいます。うん。ありがとうございます。ねまあ初夏なのでね筆の文字ももちろんお得意なんですけど硬筆もいいですよね。なんで書いたんですか。これ鉛筆ですか。え違います。えっ、ー、とペン。ペン。油性。油性ペン。うん、また細さもいろいろあるんでしょう。レジェンとか。作品によって、うん、どれがいいかとか色も。太さを変えてるわけですね。ペンの太さを。ブルーもあるんです。うん、すごいなあと思ってます。小学校の一年生の時に習う文科省の正しい文字ですよ。それを継続,継続できればこれで。で言葉はねいろんな意味を持つじゃないですかうん暴力にもなるしまあこの刀って言ってますけど刀にもなるし本当にあの勇気を与えられるものにもなるし美薬っていうねちょっとこう怪しいうん誘いにもなるしっていうどこが響きます<笑>なんかこの中の魔法にもなるしでもやっぱり刀っていうか、うん、結構今いろいろ SNS でそういうのがあるし。私はすごく大切にしてて言葉って力があるんですよ言霊って言いますけれどもそれもずっと研究してて
あのできるだけそのマイナスな言葉とかネガティブな言葉を使わないように努力してるんですけど、まあね、人間だから使いたくなる時はありますよ、うん、それはしょうがないんですけどもうリセットして次の日からは前向きに行こうっていうふうに思ってます。はいありがとうございますじゃあ隣のはい、なんか私はあの命のこと生まれてきた命とそれこそ終わりゆく命、うん、まさに今終わりゆく命を覚悟してるわけではなくて<笑>まだまだですねいやいやいや周りで結構周りで、うん、あるのでそうですかなのでねあのと同時に自分の役目はほぼ終わりになってきたけど孫を見るとね、あ受け継がれていってるんだっていう実感をするので、新しい命もすごく大切だし、あの命がつながっていくなっていうのは日々感じていたので、そ,そこのところがあそうですね。やっぱり世代とか環境によって受け取るところが違うんだなって思いますね。命の部分もね。でも私も。あの命の死はおばあちゃんが105歳であの亡くなったんですけれどもそれが1年前かなうんでその時にあのすごくあの詩を自分で書いた詩なんだけどやっぱりあっと思ってうん本当生きてくれてありがとうって思っておばあちゃんにも送りたかったですねうんはい大原さんどうでしょう私も、どれを取ってもだから一個選べないんだけれどもあのワクワク今の自分だとワクワクだったり、うん、なんか本当に重ね合わせてただ嫌々っていうのは、まあ、な,いないから、うん、一つのことをちょっと、まあ、続けてきてるんだけれどもなんかでもやっぱりねあるよね。<笑>あのそうそうそう,そう飽きるんですよいろんな外からの何かがあっても自分自身が「あもういいか」とか<笑>あ出る自分がいるんだけれども、うん、でも、うん、あの形を変えながらなんか一つのことは、うん、あこれはもう死ぬまでやっとこうかなっていうのがちょっと2つがあるので。うん周りの人にね恵まれてますよね。すごく支えられて。自分がなんかこんなヘロヘロヘロヘロなのに、周りが使うくだり、か変わったけど自分は楽しい。うん。ものですごく共感で。ええありがとうございます。じゃあ隣のお願いします。はい。我慢嬉しい言葉は我慢。あ言いたいことは我慢しない。シーノはその風のようにさらりとっていうシーが一番ここは風花、うんうんうん、ありましたね、うん、風花全体的にやっぱり自分の感情を言葉にして表すっていうのがなかなか自分ではやらないことなので
すごいなんか新鮮というか、うんまあ、メールにしても何かこうしても、うん、事務連絡がほとんど<笑>何か感情を言葉に表すとか記述するってことがほぼないので、うん、すごいなんか新鮮であこういうのも面白いなってそうですか日記も書いたことがないないですあそれははるか昔にはありますけど<笑>でも日記もいいですよ私はね今でも書いてるんですよ日記うんだからさっきみたいにいいことあの今日あったいいこととか、うん、昨日起きた良かったこととかを書いておくと、うん、やっぱ気持ちも上がるんですよね、うんうん、でもし何かモヤモヤしたことがあったら「何々さんに何とか」って言われて「モヤモヤした」みたいな感じで自分の中の気持ちをちょっと字にしてさらけ出すとそこでもうすっきりする感じもあったりするので文字もね結構あ書く人じゃないですかどうですか文字を書くこと。文字を書くこと、私も日記書いたり詩も書いたりしてるんですけど、うん、と一冊の100枚ノートを持っていて感情を全部ぶつけるノートがあります。うんうんうん私の感想は聞かないあ、じゃ感想<笑><笑>夏からね、今日にかけていろいろ私の詩と向き合ってあ,ありがとうございます<笑>なんかこういうなる時もあの応援してくれてるって勝手に思って<笑>ポジティブシンキングですよねはいでどうぞ私,私は、うんえー、と展示会植物園で展示会した後息子っていう詩をいいというふうな言葉をいただくことがママたちに多くてありましたね、はい、アンケートですごくあれが良かったって知らない人にも声をかけてもらったことがあったのでああなるほどって思ってたんですけどその夏の時には、うん、展示スペースにどうアメリカの詩を<笑>置くことが多かったんですであれ私1日で筆ペンで書いたものなんですけどもうこのスペースにはこれだなっていうものを配置だったんですが今回桃代さんからミランさん用でいただいた詩を全部代筆何枚かさせていただいて、えっと、桃代さん自身はたくさんの言葉を、えっと、世に落とし込んでるで皆様にお伝えしてる方だと思うんですけど自分の詩を人様に伝えるってなかなかないよなっていうふうに思って、ねうん、著作権も何も関係なく自分の詩これ恥ずかしいと出せませんよねそれを超えたんだなもも,ももちゃんっていう思いがちょっと母心のような気持ちもありで文字にしていくとあこういう言葉遣いが多いなとか、うん、とこういうのに触れてるんだなっていう人生に触れてるような感じがしました。で桃代さんは以前、えー、と他の朗読歴史のある方たちの朗読をしている時にしているんですけれどもその時にあのその人たちのこと好きになるんだっていうことを言っていたんですでまさに今私がそうで、うん、とあこんなことを思ってるんだあこうなんだっていう桃代さんのなんか心の扉をちょっと開けたような感じが今しています。で字も、えー、と桃代さんの詩なのなで峰島ももよって入れたいんだけれどもどういうバージョンでちょもうちょっとペンネームつけてほしいなとかいろんな思いが出てきました私は本当の優しさとはが好きで、うん、と実際表面での優しさは皆さん心遣いで持ってると思うんですけど本当に厳しいことを言うっていうのは勇気がいるようなっていうので言葉を代弁してもらえてるような感じがします。そうなんですよねだから、まあ、うち高校2年生と小学5年生の男の子が2人いるんで「息子」っていう詩を書いたんですがあれは多分長男の時だと思うんですよね。うん、でやっぱりわんぱくですごく迷子になるような<笑>落ち着きのない男の子だったんで大変だったんですけどでも。やっぱりね、今思うと本当身長を超えていくし自分のね大きくなっていくっていうのを見るとそうだよなぁと思うあっという間ですね子供の時間は本当あっという間で、うん、なんか次男のことは覚えてるんだけど長男がちっちゃい頃のことを記憶がね今なっと思って、うん、いますねそんな息子の詩でしたあと「本当の優しさとは」のやつももう一回ちょっと読んでみたいんですけどうんうんとうなずくだけじゃないいいよと褒めるだけじゃない時には強く厳しく知っていることも知らないふりをしたり大切な存在を絶対に守ると強く思うこと
そういう芯のある優しさを持ちたいっていう詩なんですけどこれもね子育てにすごく通じる詩でやっぱり、うん、優しいママってねあの今の若い人は多いと思うんですけどやっぱりこう締めるとこ締めるっていうか厳しくすることも優しさなんだっていうことをねあの知ってほしいなっていうこともあるしあとやっぱりそうだよね守る存在があるってことも優しくなりますよねだから、うんまあ、ご主人様もそうだし男性もそうだと思うんですけどあの守る何か対象があるっていうと。優しくなれると思うんですよね。芯のある。そんな風に思います。はい。あと何か。皆さん素晴らしいですね。うん。感受性がね豊かで。覚えてるんですか。<笑>いやここに映し出してたから。<笑>まあ二十ぐらいあったんですよ。今日読んだし。二十の中でやっぱりどこに響くかっていうのはすごくそれぞれ違ってて、うんうん、ワクワクの種が結構票が多かったかな。うん。うんうん本当そうですよね。私もやっぱりワクワクが嫌々になったらやめようって思ってるんですよやめようって言って会社とかはやめられないと思うんですけど皆さんでも私の場合フリーランスなので、うん、やめることも自分判断でできるからここまでやってこれたっていうのもあるかな皆さんももちゃんが自由だからねうん自由です自由人です<笑>あの自由なのでやってることは同じなんだけれども違う土地土地に行って花開かせてるような存在なんだなももちゃんはと思っていますあそうですね、はい、そうなんですよその年年によってご縁のある場所が違うっていうかうん、うん、ある時パッと思って古町ぶらり酒まあ日本酒好きなので古町ぶらり酒の実行委員会募集ってなってあスタッフやりたいと思って。募集を<笑>応募をしてでえー、って言って本部の人もびっくりしてで3ヶ月間手伝ったこともあるんだけどそこの期間は古町応援隊ですごく頑張って古町応援して着物着て日本酒飲んでみたいなでも今はまた違う場所に行ったり、えー、とこの間だと弥彦おはさん来てくれたけど弥彦の1ヶ月半ですか菊祭りの期間弥彦を応援するっていう。うんそんな仕事もしたりその時々によっていろんな場所に出没するというマイブームがあるんです<笑>でも今でもその古町のボスにはすごくお世話になってたまに会ったりしてるしつながりができてるしやっぱりもう何ていうの経験って無駄なものないんだなと思って古くは幼児教育からスタートなんですよね、はいはいはいうん、えっと知らないでしょ幼児教育してたの似合わないかな<笑>いやいやいやいや,いや私あの謙遜する言葉の多い土地で生まれ育っています<笑>どこか言わないです<笑>どこか言わない<笑>新潟県五泉市です五泉ですね、えー、五泉本が出た、うん、なんだろうニットをされる方お母さんたちが多かったもので家で内職する人も多いんですよねだから時間になるとみんなでお茶を飲むっていうような土地だったので女の人の愚痴とかいうのも子どもの頃から耳にしてきましたそれで本音なのかそうではないのかが分からなくなって大丈夫この大人たちって俯瞰して見てるような子ども時代を過ごしてきたんですでおばあちゃんが発する言葉と母親が発する言葉もまた違っていて。おばあちゃん優しいよねっていう言葉とか母今だったらどういう言葉言うっていうようなことも疑問に持つような子供時代を過ごしてきた人の一人ですで幼,児幼稚園に勤務した時にアルファーファの出る音楽を聴いて詩を朗読しようっていう試みがありましてそこでいろんな詩を読んできたんですそうすると子供たちが口ずさむと穏やかになるんですよねあの走り回ってる子も穏やかになっていって成果を感じた後知っていいなっていうふうに思っていましたで、うん、と五泉市に住んでますので、うん、ラジオ
大倉さん、うん、<笑>大倉さんのねあれを小さい時から聞いてる人だったのでラジオを耳にすることもすごく多いんですで車の中で桃代さんともう一人の人のとトーク掛け合いね,ね掛け合いを聞いて出勤をしていたので、うんうん、あこの声って子どもの周波数に合うなっていうふうに思ったんですでえっと、当時働いてた場所に桃代さんをよお呼びしたいなって思ったりあとは、えっと、書道を私しておりましたのでその退職される先生が書道のパフォーマンスしてほしいって言っていただいた時に「あ桃代さん来てほしい助けて」っていうような思いで知らないのに電話をしました。そ,うそれが出会いだったんですよ<笑>それで私もねよく知らない五千の保育園に行って、はい、<笑>であ,あの時は「葉っぱのフレディ」ですか、うん、ね、うんうん、読んででミランさんは「書を書く」っていう、はい、その時は大きい紙を前の日にそこに展示しておいてあの誰か手伝ってくれる人がいるわけじゃないので自分で紙を貼って大きい筆で一本貼っていうのをダイナミックでした、うんで音楽もねであの<笑>ドンさんという、うんはい、パーカッショニストの方にあのいろんなジャンベとかそういうアフリカの打楽器で BG をしていただいて演奏していただいたという経緯があってそ,その後何回か一緒にイベントしたんですよねうんそっからずっと会ってなかったそうなんです、うんっていうのは保育園は限られた場所なので、うん、せっかくだからもう少しやろうって火がついたんですよね、うん、で会場を変えていろんなコラボイベントやったんですけど、うんはい、ある時からもうパッタリと連絡がなくなって、えーうんまあ、お互い忙しかったっていうのもあったんですけど会ってくれないんですよなかなか<笑><笑>でこの方不思議な方でねもう自分の世界集中する、うんうん、あの仕事に集中する時は集中であ,、はいはい、あまりこう他に気を取られたくないっていうタイプですよね、うん、私結構あのマルチタスク人間で、うん、あの全部あの適,適当にって言ったら失礼ですけど、うん、あの並行してやることが好きなんだけど、うん、一点集中が、うん、本当はこういう人の方が生活しやすいですけど<笑>私は字を書くのでこだわりの水だったり音だったりっていうのを気にして繊細な。書を気にしているので、うん、もう誰も来ないねっていう、うん、結果を張るんですよ。はい、うん、結果があって<笑>親もいれません。今書だからとか言って、<笑>すごいですよね。ねただ集中がぐわっとなので、あの割とイベントが近づいた時にやる方が好きです。<笑><笑>宿題をギリギリまで、はい、ギリギリまで<笑>タイプです。うん、すごく良かったと思います,、うんすね、夏の植物園ね,ね、はい、ありがたいですね、うん、声かけていただいて、えっと、私の作品だけをあそこに飾るには多すぎるで今パ、えっと、ステル画をお伝えしているお子さんたちだけでは違うで植物園ですので、うんとマニアさんもいらっしゃるっていうことでじゃあどうしたらいいのかっていうので言っていいんですかね、うん、桃代さんのクラウドファンティングで一日店長を申し込んだんです<笑>そうなんですよ今年クラウドファンディングっていうのを立ち上げて、うんえー、3月4月で2ヶ月で、まあ、おかげさまで達成したんですけれどもあの皆さんもよかったら YouTube で「点がひらがなで次の点が漢字」テントテンという番組を YouTube で検索してみてくださいいろんな人にインタビューして新潟の輝く人なんですけどその人にインタビューしてお話を伺っている番組になってますはい。でそれで一日店長コースっていうのがあって<笑>まあ私がいろんなお店に行ってもうカフェ店員もしましたし何でもしましたね居酒屋も行きました、うん、すごいでしょそれをなぜか展示会の準備に来てくれって言われて「え人前に立たなくていいの?」って影の人間をこう黒子でね、はい、やりましたね、はいうん、っていうのはももよさんが前に、えー、と写真展をしたことがあったので後ろ展示を素人ではないクロートではないあのピュアな目線で見てくださるのかなって思ったので。お金をかけてももちゃんんました私以前、まあ、こういう詩で
写真の人とやってたんですよ、うん、写真家の人アマチュアカメラマンもいらっしゃったし、うん、そんな人と123人やったかな、うん、今まで,で写真と詩のコラボはずっとやってたんだけど今回ね、うんえー、パステルとか書っていうのは初めてだったのでどんな風になるんだろうって思っていたんですけど。<笑>意外とあのコーナー良かったですよね。良、ね、かったですよね。書のコーナー。なんかよ良い感じでしたっていうのが、うん、えっ、ー、とパステルは植物園の色を見た後での作品なので、うわあ素敵癒されるっていうことなんですけど、書が黒い色でね、白と黒の空間で椅子も置いてあったので、あの男性が仕事帰りにちょっと寄ったりとか、うん、休憩時間に見ていたりとか、うん、ほっとする場所になっていた感じがしました。でいろんなの文字をね、皆、うん、さんが書いたの、ね、今日はないのかな。ここ<笑>ちょこちょこっとあるあ。あそこにちょこっとある。うん、ありますね。お名前あるか。お名前の書とか、命名書とか。と漢字一字を書くことが多いのは、うん、と書道をやっているやっていたときに。賞が取れたのが漢字一文字の人で、うんうんうん、大きい筆でボンっていうのが大好きなんです。で、文字をたくさん連なると。時間もかかりますし集中もあったりっていうのがあるので展示はもう時間が必要あの時間が迫られているようなものは漢字一文字っていうので、うん、あのそこに飾ってあるの見える方いらっしゃるかな右側が「水」って書いてあるんです水って読めないですよね<笑>であれが2005年の展示会した時に書いたもので短い筆で、えっと、農牧ものすごく濃い墨を使って書いてある作品で、きっと若い頃にしか書けないもの。で左側がえっ、ー、と山から棒をもらってきて、棒で書いてます。墨は山の水を使って吸って古木で吸ってっていう風に、お道具によって変わるので、文字もそうなんですけど、あの違うもの同じ人が書いた感じには見えなくなります。で私は漢字一文字を書いていると。えっと、もう入り込んで集中して書けるのであとは文房具との出会い画材との出会いによって文字が変化するなっていうのが面白くて読まさせてもらってましたそういうのを展示会したんですよね、うん、そうなんですで,で今までねミランさんからあの一文字書いてもらったことはある人<笑>ねありますよね、はい、名前ね,ね私も書いてもらったんですよ、はい、あのうちの子供が、えー、生きるっていう生命のせいですね、うん、が一文字入ってるんですどっちもね長男次男のなので「生きる」という字を書いてくださいって言ったら「うん、えっももちゃんの名前じゃなくていいの?」って言われて<笑>やっぱり子供のことを先に思い浮かべてしまったっていうね、うんうんうん、その時、うん、39枚「サンキュー」ではないんですけど「39枚書きますよ」っていうものですよね、うんうん、そうですそうですそれでしたよね年末の、うん、なんという字でしたたくさん渡したんですよ、ね、<笑>たくさん渡したそうなんですだからね,ね言っちゃうよ、ね、<笑>あそうなんだそうなんですなんで字でしたまず一番最初に書いてもらったのは新しい新っていう字あいいですね新っていう字もねそれは好きな字で好き,、うん、と好きな字っていうかその時の気持ちで書いてもらってでもすごい新なんだけどダンスしてる感じの自体,、ね、自,自体が踊ってる感じ流体もちろんはい、うん、そうそう新しいっていう字がちょっとねこういう感じで踊ってる感じ、うん、<笑>あとあの「紡ぐ」でしょ左「はい、紡ぐ」ってねまた糸編が面白い字ですよねそのなんだろう昔の文字から新しい文字まであるのでそれを組み合わせるのが面白いで上が「りん」ですよねあれ「りんちゃん」っていう女の子ね展示会の時のですね時代によって全然変わるっていうのが、ねうん、変わりますよね面白いですねなんか私は、うん、と小さい額に入れて毎年自分の指針にしてるんです、うん、でこれを来年の目標にしようって書き始めて、うん、もう12年くらい続いてるのかな忘れるんですけど見るとあそうだったっていうふうに指針になるので、うん、ちなみに今年は今年、うん、私朝朝<笑>どういう意味なんですか朝です、えー、と朝という漢字は「とつき10日」って書くんです
なので毎日死んで毎日生まれ変わろうっていう<笑>気持ちで一日終わったら今日はもう終わりっていう意味ですそうか死死いいですねあいいですよ、うん、来年はもう考えてますまだです,まだです<笑><笑> 10月11月12月この3か月間は来年を決める大きな3か月なんですようん、うんなのでもうだいぶ12月終わり中旬になってきてるので来年の展望というかこんな感じになるんじゃないかなっていうのが見えてきてると思いますけど、うんうん、どうですかそれはもう感じてますよね、うんはい、自分はコマーシャルからあの世界の世間の動きから見てると「うん、お来てるね」って<笑>であこの人知ってるね」とかいうのもだそうそうそうそういうね気学ですかああ気学はそうです、ね、もうやられてるのでちょっと勉強したんですけど気学はあの9年でどのお仕事も流行るようになってるなって思っていてで例えば去年は車がコマーシャルに多かったなとかで今年は家とか家づくりとかリノベーションで来年になるとああれが来るなっていうような動きを見るのが好きです読み取りが好きなんですね,ね分析みたいな。ちなみに私の中では来年コーヒーなんですよ私の中でね個人的にコーヒーの仕事をするっても<笑>決めてることだなっていう感じで皆さんももうだからあ来年はこれにしようこれでいきたいっていうのをそろそろ決めた方がいいかなって思ってますはいせっかくなのでなんかねあの2人に質問とかまあ、死のことでも一緒のことでもいいんですけど何かある方いらっしゃいますかはいどうぞ、はい、子供のどうですか山の水そうなんです、えっと、その場所によって違うんですけど私は主に湖泉に住んでますのでよし水使うことが多いんですが、えっと、住んでますので色が腐りにくい濁りにくい住んでる文字ですなので腕が、えっと、上達してないと使いこなせない<笑>でそれが下手だった時が右側の濃い牧場の目的です俺はそうなんですか、はい、若いからあのそういう自分の中でまだ美しく描けるぐらい技量がない時の水です水のくせにねで澄んだ水なくあの私たちは私たち書家さんは作品作りのために水を汲んできてあの吸ったものを1週間眠らせてちょっと腐らせたり。えー、腐らせる、はい、2週間置いたりという貯蔵があるんです冷蔵庫に入れておいたり火に当てたり、えー、作品わざと腐らせてにじませるとかその分腐るってどうなるんですかブクブクが出る腐ってくるとまあ匂いもそうなんですけどすあの紙に落とした時にジュワッとなんか目立つような反転ができる、えー、見てみたいですよね。腐ったのでそれも作品作りのに使えるので、それを使うこともあります。だから美しさだけがいいんじゃないよっていうメッセージだと思います、ね。先ほどの話にもあったんですけど、私は最近。あのいい言葉だけではなくてそうではない言葉を聞いても貯めておく力が大事だなって思っていてそれを聞いてあの怒ってしまったりっていう人たちもいるんですけど聞いても大丈夫っていう自分を作っていくっていうのはあの作品作りに似てます。聞いいててもも大丈夫っていうのはでももやもやがたまるじゃないですかどうしてますもやもや、うん、そういう言葉を聞いて。あどうしてます<笑><笑>えっと、聞いて反応しない自分がいる反応しない自分で、はい、スルーできる自分っていうことです反応する部分も持ってるんですけど、うん、反応する時は吐き出しますけど、うん、反応しないものが増えていくのが年重ねて、うんうんうん、いちいち反応しないってことですよね、うんうんうん、へえそうすると自分も穏やかでいれる、うんうんうん
人の問題と自分の問題を分けるっていう感じでしょ心理学じゃないですか,、ね、<笑>そ<う>か<笑>人の課題と自分の課題、ねうんはい、分ける大事ですねありがとうございます。何かあとありますか？鎖とか気になるようで、うん、今度見てください。ねえ、鎖に気になりますね。冷蔵庫は書道のその炭用のが前はありました。炭用冷蔵庫。炭の冷蔵庫。すごいな。一週間あ,ありましたよね。昔も水のなんか腐らせる。やっぱり水も動いていないと腐ってしまう。うそれ言うならあれですよね言霊の言葉の実験もありますよねありがとうって貼ったお水と、うん、バカ野郎みたいなちょっと悪い言葉を貼った水で、うん、あの腐っていくのが、うん、バカ野郎が早い,っていう、はいはいうん、やっぱりその言葉の力があるんですよそこでもうね実証されていて、うん、だから私もバカにできないと思って実験しています、うんうん、あのパンもそうですよねククラシックを聞いたパンの酵母のとかありますよね。そうですね。そうそうそう。うんうん、やっぱみんなエネルギー体だっていうこと、こういう椅子もね、机もっていうことなんですよ。はい。あと何かありますか。はいどうぞ。あの CO2 濃度っていうのは時間帯そのこうパッと思い浮かぶものなのか、ね、そのその場を設定して。設定上で割れるのかあ,あ、そう、それいい質問ですね。すね<笑>えっとですね、写真の方とやった時は、写真を見て。思い浮かんだし、っていうのもあったり。あとは、逆に、パッと、それこそ、うん。夜とか、寝る前とか、朝起きた時に、浮かぶんですよ。うん。うんそれを忘れるから忘れないようにすぐスマホにメモしてまあボイスメモでもいいんですけどで撮っておくっていう感じを詩を作る時はためてましたうん,なんかパッと浮かぶ時にこうやってメモしてっていう感じででも作ろうと思わないとあんま出てこないんですよ今は創作機じゃないので全然浮かんでこないうんでもそういうい古典とかあの二人展とかやるときは作るっていうスイッチが入るみたいで浮かんでくるそれはじゃあ感情の方をまあこうメモっておいて、はい、後でまあ見直しながらあそうですね添削もしますその第一次に浮かんできた言葉をメモりますよねでその後にあこれちょっとやっぱ変だなっていう響きが言葉の響きを大切にしてるのであちょっとこっち変えた方がいいなとかうん、っていう感じです、ね、もう一気に思い浮かんでバーッと書く時もあれば、はい、そういうふうにこう合体されるとかこう成功したりとかっていうのもあるそれもありますねうんだからそれぞれに出来方が違う、うん、写真見て思い浮かんだとか絵を見て思い浮かんだとかいや詩が先だっていう本もあるしいろいろですね今日皆さんにここ一歩出てもらったら詩一つ作ってもらったらいいですしくないですかそれ<笑>私ってね難しく感じると思うんですけどただ感じることを書いていけばいいと思うんですよ、うん、私みたいに、うん、ただって言うんですけど、うんえっと、桃代さんの詩はリズムがあったりカタカナも多かったり、えっと、古典的な言葉も多かったりだから文学読んでる人だよねっていうのは感じます、まあ、文学好きだったので、うんうんだからその中で繊細な気持ちとかを受け取っての言葉かな、うん、見えない部分を表現してるような感じがしました金子美鈴さんがすごい好きで、うんうん、あと現代の人だと銀色夏夫さんっていう、うんうん、高校時代めっちゃハマったんですよ銀色夏夫に刺繍をいっぱい買って。あそうですか<笑>ね、はい、今は結構あの日記が主ですけどあの人うんでだんだんやっぱりね年とともに、うん、各詩がピュ,ピュアさとともになんか変わってくるっていうか<笑>あそうそうそうそのちょっとこうメルヘンチックな詩が一つあったと思うんですけど、うん、あれは高校時代とかですよ、うんうん、ちょっとこうじゃ自転車を押す手が冷たくなったっていう。うんいつも幼なじみと帰ってたんですね高校からチャリに乗って駅からチャリに乗ってその時にああでもないこうでもない恋愛の話とか
いろいろやっててそんな話を思い起こして書いてるって感じ、うん、高校時代の甘酸っぱい気持ちを思い出しながら書いてるっていう感じキュンとしますかその時はキュンとしてますよもちろん書くとうんしますよね、うん、<笑>今読んでもキュンとしますあ今読んでもキュンとしました自分自身<笑>その時の感情を思いかあ,あの何々君好きだったよなとかそういう気持ちを片思いしたよなとかそういう頃を思い出しちゃう大切だねそんな感じで、はい、お時間になりましたかね<笑><笑>はいありがとうございました皆さん。